All right. Amen. Great singing. Great time. Amen. I hope you enjoy our time tonight. Amen. Amen. All right. Shall we all stand, please? And uh, turn our Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 10 in verse number 31. 1 Corinthians chapter 10 in verse number 31. And then mamaya pupunta po tayo sa book of Daniel chapter 3. If you're there, say a loud amen. All right. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Boy, I like, I like the last phrase, brethren. Whatsoever ye do, do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Now, uh, ito pong talata na ito ay nagbigay ng impact, no? Habang nagbabasa po ako, paulit-ulit na binabasa ko po ang aklat ng Korinto, at ito po ay nagbigay pansin sa akin. You know, this is not this, this is this is a, a, a very familiar passage, brethren. Amen. Uh, kung kung kayo nagbabasa ng Biblia, familiar sa inyo, marami akong naririnig na nagko-quote ng talatang ito. Pero minsan mga kapatid, hindi natin nakaka-catch kung ano uh, uh, ano yung ano yung magandang bagay sa talata na ito. You see? Alam niyo ang nakita ko po rito mga kapatid is this. Whatsoever the Bible is speaking of anything or any breath sa buhay natin, lahat ng breath natin, lahat ng ginagawa natin, lahat ng cares natin should bring glory to God. Now, in this case, brethren, if you will put them together, ang ibig sabihin po nito is the ultimate goal in life is to glorify God. You see, it is not working to earn money. It is not earning money or, 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 or earning money. It is not, uh, it is not making money or, uh, you know, para mabuhay tayo without a purpose. You see, now what, mga kapatid, itong katanungan, halimbawang mabuhay man tayo for 100 years, masigla pa tayo, meron tayong pera, meron tayong kinakain, what for? Totoo ang sinasabi ni Solomon Kung tayo po ay, ay nagma, nag, nagmamasid lamang po tayo, kung atin pong inuobserbahan ang paligid natin, totoo po yung sinasabi ni Solomon. Lahat ng nangyayari sa lupang ito, under the sun ay paulit-ulit, and there's nothing new under the sun. Paulit-ulit po talaga eh. Look, napansin niyo po ba? Tulog pag nasa bahay, kain, and then labas, trabaho. And then balik na naman uli, Tulog, ka, kain, tulog, and then labas, trabaho. Ganun lang. Now, gusto mo bang mabuhay sa ibabaw ng mundong ito na ganyan lamang lagi ang ginagawa nyo? Alam niyo ba kung bakit maraming mga, mga, maraming mga kalalakihan, kababayan na hindi tumatagal sa gawain ng Panginoon? Ang rason nila, naalala niyo po ba yan, Brother Albert, na yung rason nila is paulit-ulit na lang eh. Ganun at ganun na naman, kinabukasan, lalabas ka na naman, magsusol, winning, paulit-ulit. Kaya yung iba nag-quit. Hindi sila nakakatagal sa bagay na yun. Now, ito pong minsaheng ito ngayong, ngayong gabi, ito po ay magbibigay ng liwanag sa buhay po natin. And I hope this will encourage us to live righteously in this present wicked world. Not only that, brethren, not only that, but makikita po natin na mababaliwala. Hindi po sa ibig sabihin na, well, uh, walang kwenta sa akin ng problema. No. Ibig sabihin, alam po natin kung paano po natin tatayuan at sasalubungin at lalabanan, i-handle ang troubles or problems that's ca- that are coming on our, on our way. You see? Na, kasi pag hindi po natin alam kung paano i-handle yan, mga kapatid, sigurado ko, mamamatay tayo na nakakunot noo. Amen. But, Ang dapat lamang humalaman natin ngayon is, ano bang gusto mangyari ng Diyos sa atin? At ano ba talaga yung ultimate goal ng buhay natin, ng existence ng buhay po natin sa ibabaw ng lupang ito? Alright? Lahat po yan ay sasagutin po natin sa pamagitan ng minsaheng ito. Alright, let's bow heads for prayer, please. Father, thank you for the great fellowship, great time tonight. Thank you for your people. Thank you for uh, the 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 promotion that you've given to Brother Roland. And thank you for the men in uniform who are in this church, oh God. Thank you for the music. Thank you for the choir. And thank you for our first-time visitors. 
Salamat po na nakasama po namin sa gabing ito si Pastor Serbo at salamat Panginoon sa lahat ng mga naririto po. Pagpalain niyo po ang pagpapahayag ng inyong salita. Alam niyo po Panginoon ang aking layunin, nais ko po makatulong sa tao, lalong-lalo na po when we are in trouble. Most of the time we do not know what to do and we do not know where to put ourselves, oh God. We, we, we're, we're confused most of the time because the problems are affecting our ways, affecting our, uh, affecting our, our lives, oh God, affecting our decisions, affect, uh, even affecting our destinations, oh God. So God, please help us tonight. Help us to realize the, the ultimate goal in this life. Please, in Jesus' name I pray. Amen. All right, you may be seated. Pwede na po maupo. Now, so maliwanag po dito, pagkatapos bibigay ko po sa inyo to, ito po yung, ito po yung pinakang talata na napahalagang malaman po natin. Now, this is the truth. Alright? Now, listen carefully. Or, para maunawaan nyo po yung flow ng minsahe. Alright? Now, now, this is the great truth that I've read before you. Alright? Ano po yun? Whatsoever ye do, do all to the glory of God. Alright? It means, sa lahat ng anggulo ng buhay natin, mga kapatid, lahat po dapat ay magbibigay ng glory and honor sa Panginoon. If you can remember my Sunday school this morning, our job is to promote the glory and honor of our God. Amen. That is our main job. Our job. There is nothing in our lives, brethren, that will not promote the glory and honor of God. Did you hear me? I said, there is nothing in our lives that will not promote the, the honor and glory of our God. You see, ba, dapat lahat ng anggulo ng buhay natin ay meron pong sinasabi tungkol sa honor at glory ng Panginoon. Now, so the Bible is very, very clear here. Now, this is the truth. Ito po yung great truth dito that whatsoever ye do, do all to the glory of God. Now, pagkatapos po niyan, magsasight po ako sa inyo, magbibigay po ako sa inyo ng mga examples or ng examples sa Bible upang makita po natin na mismong sila ay inapply po nila yung pong great truth na binasa po natin ngayon. Now, am I clear? Amen. Para may sinusundan po kayo, mga kapatid. Para may sinusundan. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, ang pinakamaganda pagka nanonood ka ng sine na parang alam mo na yung nasa gitna. Diba? Pero yun talaga ang nanatili. Kaya nga no wonder pagkatapos ng manood ng sine nung mga, nung mga tao, kung sino pa yung mga nanood, sila sila rin naman nagkikwentuhan. Well, sana ganun ang mangyari pagkatapos mag-preach, pagkatapos yung makinig ng mensahe. Kayo-kayo rin ang nagkikwentuhan and the same message ang inyong pinagkikwentuhan. Alam niyo, problema po natin, nare-repeat po natin yung sinasabi ng sanglibutan, pero yung sinasabi ng Diyos sa atin, hindi po natin nauulit sa buhay po natin. Ang magandang po ulit-ulitin sa buhay natin ay yung pong sinasabi ng Panginoon. In fact, many times in the Bible, God calls men many times. Paulit-ulit may sinasabi po siya. At ang nakakalungkot ay hindi po na natili sa isipan ng tao. So sana parang projector mga kapatid, na palagi na lamang ipinoproject sa ating mind eto, ito, ito, ito hindi ba napaganda na kikwentuhan yung mga nanonood? Amen! Mag, ma, paulit-ulit nila alam mo si uh, Lito Lapid alam mo si Fernando po alam mo si Whitney uh, Whitney Brown Houston ha? Whitney Houston Brown yeah, yeah. or ngayon ho, may bago na Whitney Houston Ding Ding Hindi niyo pakilala yun, mga kapatid. Bagong sumisikat lamang po yan. Isang araw, maririnig niyo po silang dalawa kakanta rito. My Endless Love. Alright. Now, let's go back to the Bible. Amen? Mas interesado talaga kayo yung pagkawala sa Bible. Alright. Now, ang sabi po ng Biblia, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Do all to the glory of God. So that's why, tinawag ko po ito na this is the ultimate goal in life. What is that? Glorifying God. Now, if glorifying God is the purpose of our lives, it will determine which roads, I hope you're following me now. Amen. Amen. Now, I said, if glorifying God is the purpose of our lives, it 
it will determine which roads, which right decisions will bring us to that destination. Alright? Now, ang destination natin, ma, ang final destination natin should be glorifying God. That is the ultimate goal. That is the ultimate. That is our last decision. Pagka, pagka na head, head on man tayo mga kapatid, at nakalagay na po tayo sa dead end, dapat it should be the day and the time of glorifying God. Are you following me? Now, pag na head on man tayo at naka dead end na po tayo, na bulaga tayo, wala na tayong ibang malabasan, sana po, nagwakas tayo na nag-glorify tayo sa Panginoon. Bakit? Because that is the final destination. That is the main thing. That is the ultimate goal of life. You see? Now, as far as these things is concerned, mga patid, my goal in life, your goal in life, determines which road you will travel. My Goal determines which road I travel. So kaya nga ho, napakahalaga na mayroon po tayong goal sa buhay. Bakit? Upang malaman na po natin kung saan po tayong road magta-travel. For example, pa, kami po kasama ko sila dyan, kasama ko yung buong pamilya ko. Nagda-drive kami papuntang, uh, uh, papuntang, papuntang, papuntang Missouri. Pag nabigla mo yan, misery. Misery. Pero misery po yun. Nagiging misery lang. Alright? But anyway, uh, mukhang hindi na kuha mga patid. But anyway, saka na kayo tumawa pag nagpag-isip-isipan yung mamaya. Now, so, habang nagtatravel po kayo, papunta po kami kay Brother Greg. Alright? Ang goal namin is West Plain, Missouri. Alright? Pero, kinakailangan piliin po namin kung anong klaseng interstate highway ang aming pong dadaanan na madali po namin maabot at maabot namin ng maayos yung final destination namin. Alin po yung final destination namin? West Plain, Missouri. Alright? Now, so dito pa lamang ho, bago kami umalis ng Indiana, iisipin po muna namin saan at anong klaseng interstate ang gagamitin po namin. So titignan po namin yan sa Google, titignan po namin yan sa ibang mga uh, plano or titignan po namin yan doon sa GPS kung alin ang pinakamadali. Sa GPS, sasabihin na sa inyo kung gaano, ilang oras, ilang minuto. At yung kung mamimili ka kung anong state, interstate para alin yung mas madali, alin yung mas madaling makuha, alin yung hindi gaano complicated. You see? Complicated. So, iwasan mo yung komplikado, iiwasan mo yung matraffic na lugar, iiwasan mo yung dapat hindi ka na makadaan ng Chicago, maiipit ka doon, tapos complicated masyado yung mga highways, ma ma malili ma 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 malilito ka kung saan ka pupunta. You see? So, kinakailang piliin mo. Now, ito ho ang kagandahan pag meron kang goal sa buhay. Pipiliin mo yung road na gagamitin mo kung saan ka pupunta. At, bago ka man makarating ng, 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 uh, ng uh, bago ka man umalis, meron ka ng magandang decision. That will help you reach the goal. That will he help you reach the destination. So, most of the time, mga kapatid, ang atin po mga decisions is always affected by our problems. Most of our decisions most of our uh, uh, roads na tinatravel ay naaapektuhan po tayo ng atin pong mga problema. Of course, there are roads that are filled or full of, com uh, of, of complications. Complicated masyado. And sometimes naiirita po tayo. Naaapektuhan ngayon yung decisions natin. At ngayon, pag naapektuhan na yung decisions natin, maapektuhan na ngayon yung travel natin. At pag naapektuhan na ngayon yung travel natin, pati yung ating destination ay hindi na natin makuha-kuha. You understand that? So sapagkat, na, kaya sabi ko sa inyo mga, mga, mga patid, napakahalaga na malaman po natin at matutunan po natin at mailagay po natin ang ating sarili doon po sa ating ultimate goal sa buhay po natin. Alright? So, ang responses po natin, yung atin pong katugunan sa panahon ng great pressures and, 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 and suffering will reveal whether we truly believe that God is the most important reality or whether we think 
we are the most significant uh, uh, factor in life. You see? Now, many times, many times, pagka habang nabubuhay po tayo rito sa ibabaw ng lupang ito, tinitignan po natin na wala nang ibang pinakamahalaga sa sarili natin, kundi yung buhay natin, masustain po natin. But listen, if you know this goal, brethren, it will not come into your mind that yourself is the most important factor in life, in this life. No, it's not, it's, it is not true. But, kung alam mo na ang ultimate goal mo is to glorify God, the most significant person in your life should be the God, the Creator and our living God, the Almighty God. Siya dapat ang significant. Siya dapat ang nag exist Siya dapat ang nakikilala. Siya dapat ang lubulutang. Siya ang merong preeminent sa buhay po natin. See? Now, so this is, wag, wag po natin kakalimutan sapagkat napakahalaga po ang mga bagay nito. Again, pag dumating po sa atin yung pressure, pag dumating po sa atin, lalong-lalo na humahaba-haba pa yung trial, humahaba-haba yung sakit, humahaba-haba yung problema, boy, sasabihin ko po sa inyo, makikita nyo na kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan mo at sino talaga ang mahalaga sa buhay mo. See? Pag tumatagal ang problema, may isip nyo, man, concern ka na sa sarili mo at hindi ka na concern sa iba. There's only one focus. Walang iba kundi self. Pag dumating ho ang problema. Now, let's go to the book of Daniel para ma- maliwanagan po natin ang sinasabi kong, ma- 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 sinasabi kong ito mga kapatid. But I've already given you the truth. This is the great truth in this message, brethren. Alright? Now, here's, the, here's the, 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 the most important thing here. In, in the book of Daniel chapter 3, you remember the three, the three children here na pinalitan po nila ng pangalan na uh, Shadrach, Meshach, and Abednego. Look in chapter 3 in verse number 24. Chapter 3 in verse number uh, 24. Now, of course, nagsimula po yan ng medyo mahaba-haba pa, ano mga patid? Ang, ang buod po nito, para mo nawaan nyo po, alright? Makinig po muna buti. Ang buod po ito ay eto po mga bata nito pinatawag ng Panginoon para makatulong makatulong ni Daniel oh no, no, ni, ni Nebuchadnezzar alright and then dumating ang pagkakataon na lumabas po sa batas ng Babylonia na si Nebuchadnezzar King Nebuchadnezzar ay naglagay po siya ng image na ang sabi po naglabas po sila ng papel ng authority na Lahat ng tao, pag nakarinig kayo ng tunog, tunog tugtog, alright? Lahat ng tao ay sasamba rito sa imahe na ito. And then dumaan po ang pagkataon, nagkaroon po ng tugtog, dumaan, and then nagkaroon ng trial. Abay, merong tatlo na hindi ho nag-worship doon sa ginawang image ni Nebuchadnezzar. At ang pangalan po nila ay si Shadrach, Meshach, and Abednego. Winarningan po sila. Sabi lang, pag inulit nyo ito, paparusahan ko na kayo. And you know what? Brethren, honestly, wag lamang hong natin tignan to bilang kwento. Tignan po natin ito na totoong pangyayari. Now, sino po itong tatlong ito? Ito yung tatlong kumikilala sa Diyos. Ito po yung kumikilala sa Diyos at sila'y nananampalatay sa Diyos. Now, think about this. Pagkatapos po nito, Inulit nila uli. Para bang, para bang, alright, tignan natin, baka naman medyo nag-alangan lang sila. Tignan natin kung baka naman, eh, talagang na, na, nagpaparamdam lang itong taldong ito, siguro, hindi naman talaga totoong hindi sila mag-worship. Huh? Pero, siguro, let's try again. Sinubukan uli, and then number 20, number 21, and then, uh, uh, pababa na po yan, makikita po natin ang tatlong ito, beginning from verse number 19, na hindi po talaga sila nakinig sa sinasabi po ni Nebuchadnezzar. The, now, in verse number 24, ang sabi ng Biblia, eto na ngayon si Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. Then Nebuchadnezzar, the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto, unto the king, True, O king. Alright? Bakit po? 
sapagkat ang tatlo pong ito ay dinala na po doon sa fiery furnace. Alright? They were sentenced to, de- to death. They were sentenced to die. So dinala po sila, they were thrown, bound doon po sa fiery furnace. Dinala po sila doon, but subalit meron pong hindi magandang nangyari ang nag- kung sino ang nagdala sa kanila doon sa fiery furnace, sila pa po ang namatay. Now, pero ang, pin- ang gusto kong i-point out dito sa inyo mga kapatid is this. Alright? Alam nilang papatayin sila. Alam nilang ito'y trouble, mga kapatid. Alam nilang ito'y matinding problema. Kapatid, pagka ikaw ay nasintensya na ikaw ay ikukulong at ikaw ay sasabihin, alright, alam mong may hatol ka na o alam mong may warrant of arrest ka na, problema na ho Amen, brother? Yeah, problema na ho Pag narinig mo lamang na meron ka ng warrant of arrest, ay kami hinahanting ng author. Ay, ay, dil- I mean, gusto ko lamang pong ilagay ang sarili po natin sa reality. Madali lang kasi mag-advise pag hindi ikaw yung hinahanap eh. See? Parang hindi mo nakikinararamdaman yung uh, parang, alam mo na, pag pinaso ka dyan sa loob ng jail, aabusuhin ka, matutulog ka dun sa siksikan. Kung hindi pa ako kayo nakakita ng jail, pumasyal po kayo dyan sa Pasay City Jail, pumasyal po kayo dyan sa Paranaque City Jail. Naalala ko nag-Bible study kami dyan, kasama ko yung mga Amerikano. Alam nyo, pag natutulog sila, by schedule. By schedule sila natutulog. Bakit? Wala na hong mahigaan. Wala na silang mahigaan. Kaya minsan nakaupo ka lang, minsan nakatayo. O ikaw muna, tayo ka muna ng dalawang oras at ako muna ang ma- mauupo. Ganun ho, katende. And of course, sasabihin sa iyo, sige, iaaristuhin, aaristuhin ka at doon ka dadalhin. Kapatid, you will be in trouble. Are you with me? You'll be in trouble. So, so, this is no ordinary, uh, ordinary thing, brother. You will be in trouble pagka nangyari po sa inyo ito. Now, what happened now? All right? But listen to me. Dito po sa pangyayaring ito, etong tatlong ito, basahin po natin. Gusto ko pong makita po natin yung, uh, yung mga pangyayari po na ito, mga kapatid. Alright? Uh, look in, 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 in chapter 20, verse number, verse number 19. Verse number 19. Oh, number 16 muna. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. We are not careful to under- answer thee in this matter. You see, ibig sabihin, well, uh, kasi sinabi sila, ikukulong kita, lalagay kayo doon sa furnace na yun, fire furnace, at pa- pahiinitin nyo ng seven times, so grabbing in it, mamamatay kayo doon, pero bago kayo mamatay, maghihirap muna kayo. Alam mo, sagot nila, we don't care. We don't mind. Bakit? Sapagkat this is not our war. This is not our battle. We don't care about our flesh. Pwede mong masaktan yung aming flesh, pero hindi mo masasaktan yung aming soul. Now, we are here. We are in this case, not for ourselves. We are here to glorify God. We are here to glorify God. You see, minaliwala po nila yung kanilang sarili, pinawalang sarili, pinawalang, pinawalang bisa po nila, pinawalang kwanta po nila yung kanilang sarili, at ang iniisip nila ngayon ay ang Panginoon. Now, sa gitna po ng trouble natin, mga patid, sabi ko po sa inyo kanina, ang buhay na ito ay masyadong complicated. Marami ho mga problema tayo, maraming troubles, at bawat problema, bawat trouble na dumating sa buhay natin, naapektuhan po yung decision natin. At sa pagkat naapektuhan yung decision natin, naapektuhan na rin yung destination natin. Now you understand? Anong, anong klaseng road ang gagamitin natin? Saan tayo dadaan? Saan tayo pa? Habang parang nalilito na tayo, hindi na natin alam. Kaya nga nakakalungkot mga kapatid, maging mga kristyano, pag nagka-problema, parang hindi na kristyano. Maging mga taong naniniwala sa Diyos, pag nagkaroon ng problema, parang wala ng Diyos. Now in this case, makikita nyo po mga kapatid, I mean, kung sino-sino na lamang nilalapitan natin, maging yung hindi naniniwala sa Diyos, lalapitan natin sapagkat tayo nagigipit na eh. Nagigipit na tayo. Mga taong hindi naniniwala sa Diyos, na tayong naniniwala sa Diyos, lumalapit sa taong hindi naniniwala sa Diyos para tulungan tayo makaalis sa problema natin. Now, you understand what I'm talking about? Now, in this case, brother, sabi ng tatlo, well, we don't care. We're not careful. 
about ourselves. Wala problema. Wala problema. All right, papatay mo kami, lalagay mo kami sa fiery furnace. You go ahead. Eh, hindi kami, I mean, dito po, hindi po nila binigyan ng halaga kung anong sakit, gaano katagal, anong hapde, anong reputation. Meron sila, but ang inisip nila, kung paano nila mag-glorify ang Panginoon sa fiery furnace sa buhay nila. Ba, lahat po tayo mga kapatid, nakakasalang minsan sa fiery furnace. Marami tayo mga fiery fire furnaces sa buhay po natin. But let me tell you something. Tatlong bagay ang concern po tayo pag nasa gitna po tayo ng fiery furnace natin. Number one, concern po tayo to, sa ating pag-promote sa ating sarili. We are promoting ourselves. Kaya ko to. Akong bahala rito. Well, we think we can. See? We're promoting ourselves. Wala tayong iba, kundi sumikat at, you know, para, para, well, hindi ako humingi ng tulong. Well, I mean, for ourselves, promote. Promoting ourselves. Number two is this. We are concerned about protecting ourselves. Protecting our reputation. Pag may problema ang isang tao, mga kapatid, ang iniing ang ang atin pong pinoprotektahan ay hindi yung reputation na just most of the time kundi yung reputation natin. Come on. No no ano po ba siya sabi ko? Pag nasa fiery furnace tayo, most of the time pinopromote natin ang sarili natin. And pangalawa, we're protecting ourselves. Kaya nga minsan natututong mag-compromise ang mga Kristiyano at magsinungaling just to protect our own reputation. Ayaw nating umamin ng katotohanan. Ayaw nating harapin. Listen to me. Ano mang klase problema, ang mahalaga, hindi ho yung sakit eh. Hindi ho yung reputation natin. Ang mahalaga, you think about the glory of God. You think about the honor of God. You got to protect the reputation of God. Rather your own reputation. It's sad, brethren, na marami na kukompromise ng mga Kristiyano, nawawala na sa kanyang goal. Hindi niya alam yung ultimate goal. That's why I'm trying to give you now. I'm trying to tell you tonight that the most important thing in life is our ultimate goal. And that ultimate goal is no other than to glorify God. Glorify God. Anong ginagawa natin pag may problema tayo? Protektahan natin yung reputation natin? i-promote natin yung sarili natin. Na dapat tayo pa rin mag-excel. The third one. Anong ginagawa natin? Not only promoting ourselves and protecting ourselves, but also pleasing ourselves. Ayaw nating masaktan gusto natin sa gitna ng problema. Ewan ko lamang kung bakit may mga kristyano na alam na nilang may problema sila, pero nag-iisip sila na iduduyan sila ng problema. No way. Natural ho na pagka may problema tayo, mag-iisip tayo. Natural na may problema tayo, humanly speaking, mag mag ka. There will be a night, a sleepless night. Sleepless night. There will be a night na maraming tears na nandudun sa unan mo. Maaring merong gabi na halos nakaupo ka lamang, nagiinom ka, umiinom ka lamang ng kape, at halos, halos wala ka lang magawa. May panahon na maaring ganyan dumating sa buhay mo, kapatid. Because that is the problem. Now, hindi ho mahalaga yung sleepless night, hindi ho mahalaga nung hindi ka nakatulog, at nagkakape ka lamang, at nasasaktan, at sasabihin mo, pagod na pagod ako. Well, I don't care. Ang mahalaga sa panahon ng problema, ang Panginoon ay nag-glorify. Siya pa rin ang lumulutan. It's not me. It's not me. I'm not protecting myself. I am protecting the reputation of God. And I don't, I don't want to please myself. I want to please God. In this case, in the midst of this trouble, I want to please God and not me. Not myself. Normal. Alam niyo, may mga problema tayo na ayaw natin harapin. Why don't you just sit down and think about your problem? Huwag mong idama yung iba. Minsan, pag may problema tayo, naalala ko, merong, merong lumapit sa akin. Nagkaroon ng problema. Alam niyo, sabi niya sa akin. Sabi ko, 
Sabi sa akin, alam mo, Pastor, ginamit lang yung problema namin para may ma, ma, matanyag or makila, malaman na ibang problema. Sabi ko, huwag mong pakialaman yung problema ng iba. Tapusin mo yung problema mo. You know what? We are trying to lighten our problems by condemning other problems. You cannot focus to other problems and forget magkukunwari ka na lighten at solve na yung problema mo. No, you cannot do that. Brethren, kaya nga ho nagkakalabo-labo eh. Kaya dumadami ang complication. Complicated na masyado. Bakit? Sapagat ang nasa isip natin is to promote ourselves, to protect ourselves, and to please ourselves. Ay, ano ngayon kung mahirapan ako? Ay, may problema ako eh. Pero hindi mahalaga ang hirap na ito. Alright, you go ahead, Nebuchadnezzar. Put me in the fiery furnace. I don't care. What I care is, God is pleased in this case. Ang Diyos ang napi-please. Hindi ako. Alam ko po po. Sino ba namang mag-aasa na papasok ako sa fiery furnace at sasabihin ko, papakidala nga rito yung jacket ko sapagat giniginaw ako? Fiery furnace yung dong. Sino ba naman na nag-violate ka ng utos ng hari noong panahon, kapatid? Kaya nga meron tayong kasabihan. Pag binali, pag utos ng hari ay hindi na nababali. Pag binali mo, yari ka. Ano yung expect mo, mga kapatid? Ha? Alam mo? Alright, sabi sa iyo, okay, pag hindi ka nag-worship, dadalhin ka namin ngayon, ipapasok ka namin sa fiery furnace. Anong nasa isip mo? Air-conditioned room? Anong nasa isip mo? Cadillac na kotse? Anong nasa isip mo? Mansion? No. Isipin mo na mainit. Seven times hotter. Easy life? No. Convenient life? No. Magkakapikapi ka sa loob ng fiery furnace? No. Sabi ng iba, naalala ko, wala akong bayad to. Sabi ng Amerikano, kayo mga Pilipino, hindi ko maintindihan. Ang init-init sa Pilipinas, pero kape pa rin kayo ng kape. <laughs> Sabi niya, <laughs> Sabi ko naman sa kanya, alam mo kayo mga Amerikano, para kayo may mga topak. nag snow na rito, ice cream pa kayo ng ice cream. <laughs> Tabla lang kami. You understand that? Akala nila si tayo lamang, tayo lamang may konting sira, no? Sila, grabe ang sira nila. But what I'm trying to tell you, brethren, hindi ho yun ice cream. Hindi ho yun Starbucks. Yung fiery furnace. Nasa isip na po nila na mabigat yun. But you know what? Sabi lang, I don't care. I don't care. This time, it's no longer my flesh. Hindi na ho kami, hindi na ako si Shadrach, hindi na si Meshach, hindi na si Abednego. No, it is God. It is Him. Brother, again, kaya ko po sinasabi sa inyo ito, para hindi po natin makalimutan, sa gitna po ng trouble natin, sa gitna ng problema po natin, para hindi po tayo maligaw ng road, mas magandang maisip natin yung goal, at yung goal mag, mag, magdadala po sa atin ng magandang decision, na ano man ang mangyari. Listen, bago man ho nakarating at nakapasok ng fiery furnace, itong tatlong ito, meron na ho silang decision na pupunta sila sa fiery furnace. Minsan, nanonood po ako ng mga war picture. Isa sa mga pinanood ko, isang terorista na kahit na anong klaseng pagtutorture sa kanya, tinatanggap niya. Bakit? Alam mo kung anong sabi niya? It is not you that put me here. It is me who chose to be here. I am here because I chose to be here. I know that I will suffer these things. But I will. You know what? Because I chose to be here. Minsan nakakalungkot man po sabihin, mas matitindi pa po ang paniwala ng mga terorista sa paniniwala ng maraming kristyano. You understand that? 
Kaya nga po, bago man mapunta si Abednego, si Meshach, si Shadrach, sa loob ng fiery furnace, meron na silang decision. We're gonna take it. No problem. Tatanggapin namin, ano man ang mangyari dyan sa loob na yun. We're not careful, ni Bukat ni Bizar. We don't care. Bakit? We're determined. Sa ganito yung trabaho, that God will excel. It's not me. We will not protect ourselves, but we will protect God's reputation. In times of trouble, God is still up. God is still glorified in our lives. Second thing. Second thing. Well, I hope sinusundan niyo po ako, mga kapatid. But don't miss this. Self-centeredness or self-centered goals will always bring us a great deal of unhappiness. Alam niyo, mga kapatid, kung ano nagbi- nag- ang hindi ho nagpapasaya sa, nagpapasaya sa atin, yung goal sa buhay natin na walang ibang napiplease kundi yung sarili natin. That is self-centered goal. Ang tanging maibibigay lang po niyan sa buhay natin is unhappy life. Our goal must be to use every circumstance. Bawat circumstance mga patid, dapat gagamitin po natin yan upang maipakita po natin sa iba at sa lahat ng pamaraan or kahit dyan po sa suffering na yan, ano man, that particular suffering or problem, at least may papakita natin na ang Diyos ang unang-una sa buhay natin at hindi po yung sarili natin. Again, pag dumaan po sa buhay natin, ang matinding trahedya, matinding pagsubok, matinding problema, dyan po natin malalaman kung sino ang pangunahin sa buhay natin. It might be you or God. Magkakalabasan ho ng totoo niyan. Alright? Number two, look in verse number 24. Verse number 24. Then if Nizar, the king was astonished, and up in haste. Sabi niya, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? And then they answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men, loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fort is like the what? Is like the what? Now, imagine this. Everyone, look at this way. Imagine this, brethren, in the midst of the fiery furnace of life. Huh? Sa mga pagsubok, sa mga strahedya, sa mga uh, suffering, sa lahat ng problema, trouble sa buhay natin, in the midst of our own fiery furnace. Let me ask you a question. Nakikita pa ba ang Son of Man? Ang Son of God? Akalain mo, na, na, nung nahinulog nila, nilagay nila yung tatlo doon sa fiery furnace, sabi nila, yari na sila. <laughs> ano, matigas ang ulo ninyo. Boy, shit kayo. Tingnan nyo natin. Ha! Mga bata, hindi ba tatlo ang hinulog natin doon? Sabi niya, papo! Mahal na hari. Hindi, hindi, hindi. Apat ang nakita ko. Yung isa, ay kamukha siya ng anak ng Diyos. You understand what I'm talking about? Kapatid, sa ating problema, dapat sa gitna ng ating fiery furnaces na hinuhulog kung saan napupunta po tayo, dapat makita pa rin ang Panginoong sa Kristo. Dapat makita pa rin ang Panginoong sa Kristo. Bakit? Siya yung main goal eh. Siya yung dapat mag-glorify. Just imagine sa kainita ng problema, ang nakita ay ang Panginoon. Amen! Amen. Kapatid, pag may problema tayo, ang nakikita sa atin, luha. Pag may problema sa atin, pag may problema tayo, anong nakikita sa atin? Kunot noo. Slousiness. Anong nakikita? Galit. Ayan mo kaya. Kung sa kanila, Hindi kami magkakaganito. You know, but let me tell you something. Nasaan ang Panginoong sa Kristo? 
Kaya ang sabi nila, hopeless, mauupo ng hopeless. Hindi sana kami magkakaganito kung di dahilan sa kanila. You know what? Sapagat nawala na po ang Diyos eh. Naputol na po yung buhay, nawala na po yung destination nila sapagkat naapektuhan yung kanilang decisions. Anong nakaapekto sa kanilang decisions? Yung trouble. Sapagkat naapektuhan na yung kanilang decisions, hindi nila makita yung daan patungo sa destinasyon. Pero mga kapatid, kung tayo lamang po mindful na ang ultimate goal natin is not to please ourselves, it's not to protect ourselves, it's not to protect our reputation or to promote ourselves to be somebody, ha? Huh? Or to be honored. Pero ang alam po natin, babalik lamang po tayo sa ating goal, ang goal natin is ultimately to give glory to God, to give honor to God. Kapatid, ano mang klaseng problema, tatanggapin natin. Well, sa mabigat na problemang ito, sigurado ko mag-glorify ang Panginoon dito. Well, bigyan mo man ako, kawalan mo man ako, mawalan mo ako ng pera, sa gitna ng kawalan ng pera, alam ko mag-glorify ang Panginoon. To God be the glory. Honors belongs to God. Wala akong kwenta ang hirap. Wala akong kwenta ang sakit. Oh yeah! Eh, wag, mo, wag mo sabihin. Sabi ni pastor, walang kwenta ang sakit. Pero grabing sakit, nangiping ka! Well, kapatid, anong ibig mong sabihin, pastor? Pabayaan ko to? Anong ibig sabihin pag may problema ako, papapayaan ko lang? God, 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 God. Hindi ako gagawa ng paraan. Well, why don't you turn your Bibles in the book of Job? Job chapter 13. Are you learning? <coughs> Look in Job chapter 13 in verse number 15. Alright? Tingnan natin kung gaano kahirap yung kay Job. Look, general sa verse number 14. Or verse number 13. Hold your peace. Nandiyan na po ba kayo? Hold your peace. Let me alone that I may speak and let come on me what will. Did you hear that? Let come on me. Let come on me what will. Wherefore do I take my flesh and my thief and put my life in mine hand? Though he, God, is slay me, yet will I trust in him. But I will maintain my own ways before him. In chapter 1, there's another passage, brethren. In chapter 1. Uh, I'm sorry, chapter 1, but I forgot the, 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 the verse. It says, it says well, uh, the Lord giveth, and the Lord, oh, verse number 21, 21. Verse number 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped and said, Naked came I out of my mother's womb and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all... In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. Did you get that? Sabi ni Job, all right, if this case is getting worse, all right. I think the worst that God can do and will do is to slay me. But though he is slay me, I will still trust in thee. Bucket. Because the ultimate goal in life is to glorify God. The ulti- Bakit po tayo natatakot? Mawala ng pera, mawala ng bahay, mawala ng tira, mawala ng trabaho, mamatay? Even to the worst, sabi ko nga, I think the worst that God will do is to slay Job. Pero sabi ni Job, kung yun yung the worst, though he slay me, yet, I will still trust in thee. Naked came I out of my mother's womb. The Lord gave, the Lord, the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. 
Kapatid, bakit? Sapagkat alam ni Job na ang purpose sa buhay na ito ay walang iba kundi magbigay ng glory and honor sa Diyos. I don't care, sabi niya, sabi ng Shadrach, Meshach, and Abednego. I don't care. Kung masasaktan kami sa loob ng fiery furnace, yes, it is a fiery furnace. Merong apoy dyan, masakit pag pinasok ka dyan, but I don't care. Sapagkat nandito kami, hindi para sa aming, para ma-please yung aming sarili, at para, para alagaan kami, at maging konbinyente ang buhay namin, kundi nandito kami, upang ma-please ang Panginoon. Are you in trouble tonight? Is your life, com- is your life complicated tonight? Ano klase yung problema meron tayo ngayong gabi? Problema sa pamilya, problema sa kapatid, problema sa magulang, problema sa mga anak, problema sa kapaligiran, problema ng kapawalan, ng poverty. What else? What else? Na pwede natin iangal kay Job. What else? Isipin niyo yung problema na yan, tapos itapat niyo kung anong goal mo sa buhay mo ngayon. Ano ang aking goal? Yumaman? Ano ang aking goal? Magkaroon ng convenienting tirahan? Ano ang aking goal? I think, if you will only know and fix yourself to one ultimate goal that is to glorify God, everything is fine. And everything will be fine. Bakit po tayo na masyadong complicated? Bakit po tayo masyadong na, 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 nabibigatan? Masyado tayong uh, nababalisa? Masyado tayong nasasaktan sa problema natin? sa ang iniisip po natin, nasisira yung reputation natin at kinakalimutan natin yung goal na sa ginawang pangyayaring ito, sa nangyayaring ito, sa buhay ko na mabigat, is God glorified. Dapat mag-glorify ang Panginoon. How about it tonight? I don't know kung anong klaseng problema meron po kayo ngayon. Pero isang bagay ang alam ko mga kapatid, anong klaseng problema meron tayo ngayon, alam na Diyos kung sino ang pangunahin sa buhay natin sa gitna ng problema ito. Kaya masyado tayo nag-struggle because we want to be pleased. We want to be honored. We want to be somebody we want to promote ourselves and protect ourselves. But how about protecting God and promoting God in the midst of problem? In the midst of the fiery furnace, habang nandudun po sila sa loob ng fiery furnace na yon, sino po ang pinupromote ni Shadrach, Meshach, and Abednego? Sabi niya, we don't care. Sabi niya, in fact, kung tutuloy-tuloy niyo po yung talata na yon, sabi niya, we don't care. Because the Lord will save us. If the Lord will not save us, we will not still worship your God. Because God is first in our lives. How about you tonight? Did you put God first in your life? If you are going to put God first in your life, in the midst of your fiery, fiery furnace, Naniniwala ko, lahat magiging magaan. Hindi po tayo masyadong mabibigatan, hindi masyado tayo mag-iisip, hindi paglalaroan ng jablo ang kaisipan natin. Kapatid, ako'y naniniwala, eh, maring hindi man ako dito sa gitna ng, uh, hindi ko pwedeng sabihin na ako yung tao na may pinab- pinakang mabigat na problema. Iba-iba ho ang level natin. Maaring napakabigat ng problema ang dumapu po sa akin sapagkat ako'y pastor. Pero kumpara naman sa iyo, sa kung titignan ko ang gaan ng problema mo, pa, pero sapagkat depende sa kakayanan mo, maring napakabigat na yon. Wala tayong karapatang maghusga kung sino ay may mabigat na problema ngayon. Pero ang higit sa lahat na napakahalaga ngayon, na wag nating kakalimutan is this. Glorifying God must be the ultimate goal in life. I mean in this life. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand please? Father, thank you for your words. Thank you for bringing us here together tonight. Now I pray, oh God, to please bless the hearts of your people, encourage the hearts of your people. 
help us to understand what to do in the midst when we are in the midst or when somebody put us into the midst of the fiery furnace oh god help us please your heads are bowed your eyes are closed god is speaking to your heart so the message tonight just step out of your seat and come forward